გამარჯობა ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში გადაცემას გაუწყობი მე მარიამ ტაკიძე. დღეს სტუმრებთან ერთად სამ თავარ ჰეშტეგს მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ადამიანის უფლებების ცენტრის იურისტთან ნესტან ლონდარიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ უსაფრთხოების პოლიტიკას, დატრიალებულ ტრაგედიებსა და პასუხისმგებლობის საკითხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე შემოგვერდება და ვისაუბრებთ უკრაინაში უკრაინაში რუსეთის სარაკეტო ტერორის სამიზნეებისა და ომის ახალი თავის შესახებ ცივი ზამთრის წინ. გადაცემის მესამე ნაწილში ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის ხელმძღვანელი თომა კაკაბაძე შემოგვერდება და აჭარის რეგიონში პერსონალური ასისტენტის სერვისის დანერგვის შესახებ გვეტყვის უფრო მეც. შეგახსენებთ რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება გარდა სატელევიზიო ეთერისა შეგიძლიათ ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც აქვე მოგწერეთ ის თემები და საკითხები რაც თქვენთვის საინტერესოა ან ფიქრობთ რომ დამატებით ყურადღებას საჭიროებს ახლა კი უფრო ვცლად მიმოვიხილოთ დღევანდელი თემები პროკურატურამ გუშინ 19 ოქტომბერს წარუდგინა ბრალდება ვაკის პარკში 19 ოქტომბერს დატრიალებულ ტრაგედიაზე დაკავებულ ცხრა პირს. შეგახსენებთ რომ 19 ოქტომბერს ვაკის პარკის შადრევანში დენის დარტყმით 19 წლის მოზარდი დაიღუპა. ორი მოზარდი კი კლინიკაში გადაიყვანეს. 18 ოქტომბერს გამოძიებამ საქმეზე ცხრა ადამიანი დააკავა. დაკავებულებიდან ნაწილი თავს დამნაშავედ დარცნობს. ბრალდება მოიცავს სამსახურეობრივ გულგრილობას, საწარმოში ჩადენილ გულგრილობას, სამუშაო წარმოებისას, უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანს სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების დამზადებაში წაქეზებას, გამოყენებისა და გასაღების მუხლებს. უსაფრთხოების პოლიტიკის დატრიალებულ ტრაგედიებსა და პასუხისმგებლობის საკითხებს ადამიანის უფლებების ცენტრის იურისტთან ნესტან ლონდარიძესთან ერთად მიმოხილავთ სტუმარი გვიერთდება ონლაინ ჩართვით აუცილ რამდენიმე წუთში დაუკავშირდებით ქალბატონ ნესტანს შეგახსენებთ რომ აღნიშნულ საქმეზე რომელიც 19 ოქტომბერს დატრიალდა ტრაგედია მხოლოდ 5 დღის შემდეგ დააკავეს ცხრა პირი დაკავებული პირებიდან ზოგი არის დასაქმებული თბილისის მერიის მიერ დაქირავებული კომპანიის თანამშრომლები ასევე არის მერიის თბილისის მერიის თანამშრომ მლები ბრალდება გამოცხადდა გუშინ 19 ოქტომბერს თავდაპირველად გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 24 მოცემუხლის პირველი პირველი ნაწილით რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობდა მოგვიანებით გამოძიების მსვლელობისას დაზუსტდა კვალიფიკაცია და გამოძიება გაგრძელდა სისხლის სამართლის კოდექსის 24 მოცე პრიმა მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით რაც გულისხმობს ელექტრო ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას რასაც მოყვა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. აა ქალბატონ ნესტან მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ქალბატონ ნესტან თემატურია და საუბარი აუცილებლად უნდა დავიწყოთ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ადმინისტრაციული სარჩელის განხილვას დაუბრუნდა ეს სარჩელი 2017 წლიდან განიხილება თბილისის მერიის და წყლის გამანაწილებელი კომპანიის წინააღმდეგ მაყურებლისთვის უფრო ცხადი რომ გახდეს საუბარი დავიწყოთ სწორედ ამ სარჩელის შინაარსით და დღეს არეალობა რა გამოიკვეთა პროცესზე. აა, დიახ ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ალექსანდრე ცქიტიშვილი 2017 წლიდან მიმდინარეობს დავა სარჩელთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ალექსანდრე ცქიტიშვილის შვილის ცოდნა ცქიტიშვილის გარდაცვალების ფაქტს თბილისის ზღვაზე, ეგრეთ წოდებული ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სამწუხაროდ ძალიან სამწუხარო არის თბილისის მერიის პოზიცია ამ სასამართლო პროცესებზე სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობიდან გამომდინარე გარკვეული ბანერების განთავსება სადაც იქნებოდა მითითება თბილისის ზღვაზე აი საშიში უბნების შესახებ ასევე 
რათქმა უნდა გაფრთხილება გამაფრთხილებელი ბანერები იქნებოდა განთავსებული და შემოსაზღვრული ეს ტერიტორია რადგან დაცული ყოფილი იყო აი ახალგაზრდები სიცოცხლე რომლებიც აი ამ ტერიტორიაზე ხდებოდნენ ისე რომ არანაირი ბანერი მათ გარკვეული მითითებით რომ იქ ბანაობა აკრძალული იყო არ ხდებოდათ როგორც უკვე აღნიშნა 2017 წლიდან მიუმართეთ საცამართლოს იმ დროიდან დღემდე გრძელდება ეს დავები რაოდენ ირონიული ცა არ უნდა იყოს თბილისის საქალაქო სასამართლო როდესაც დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა ბანერების განთავსებასთან დაკავშირებით ასევე შემოსაზღვრასთან დაკავშირებით თბილისის მერიამ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სააპელაციო წესით და დღეს სწორედ აი ამ საჩივრის განხილვის ეტაპი იყო მათ შორის ჩვენ მხარესაც ჰქონდა გასაჩივრებული ეს გადაწყვეტილება ნაწილობრივ ზიანის ანაზღაურების ნაწილში ვინაიდან თვლიდით რომ აუცილებელი არის იგზნო პასუხისმგებლობა როგორც თბილისის მერია ასევე GVP და მათ მოუწიოთ გარკვეული ფინანსური გადასახადის დაკისრებაც მით უფრო რომ ალექსანდრე ცხეტიშვილის განზრახვა ამასთან დაკავშირებით არის შემდეგი რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოეწყოს პარკურ პარკი ცოდნე ცხეტიშვილის სახელობის და ჩვენ ამას მორიგების კუთხით არაერთხელ თავაზობდით თბილისის მერიას ხავდან ასევე სარჩელი ითვალისწინებს მორალური ზიანის დაკისრების ანაზღაურების ნაწილს აი ამ საკითხის მნიშვნელობაზე რომ გვითხრათ რატომ არის მსგავსი დავების დროს სწორედ მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხის მხედველობაში მიღებაც დიახ ორივე კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი გამაფრთხილებელი ბანერების განთავსება არის აუცილებელი ვინაიდან ახალგაზრდებს მივაწოდოთ ინფორმაცია და არამარტო ახალგაზრდებს მოსახლეობას ქონდეს ინფორმაცია საქსხის შემცველი ტერიტორიის შესახებ რაც შეეხება მორალურ ზიანის ანაზღაურებას ამას რა თქმა უნდა პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ვინაიდან ვფიქრობთ რომ აუცილებელია მხარემ გაითავისოს პასუხისმგებლობის არსებობა მათ შორის ფინანსური კუთხითაც როდესაც მათ გარკვეული გადასახადის გადახდა მოუწევთ. აა მით უფრო რომ როდესაც გავითვალისწინებთ დღევანდელ პროცესზე თბილისის მერიას ქონდა შემდეგი პოზიცია რომ არ არსებობს საკანონმდებლო ნორმა რომელიც თითქოს და მათ დააკისრებთ უსაფრთხოების ნორმების დაცვას გარკვეული იქნება ეს ბანერების განთავსება გამაფრთხილებელი ნიშნები და ასე შემდეგ და თვლიან რომ არ გააჩნიათ თბილისის მერიას ამისი ვალდებულება და ჩემთვის ეს ნამდვილად ირონიული იყო დღეს მათი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით როდესაც მოვისმინეთ მით უფრო რომ კანონმდებლობა ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ პირდაპირ ითვალისწინებს რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა განახორციელოს მოსახლეობასთან ერთად ყველა ის ქმედება რომელიც კანონით არ არის აკრძალული და მოსახლეობასთვის არის საჭირო მით უფრო რომ საერთაშორისო პრაქტიკას ეს თუ გავითვალისწინებთ სწორედ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია გამოდის ის პასუხისმგებლელი პირი რომელიც ვალდებულია იზრნოს საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებას თუმცა დღეს სხვა რეალობას ვიღებთ დიახ პასუხისმგებლობის ნაწილზე დაიწყეთ საუბარი და ყოველი სამწუხაროდ არაერთი მსგავსი ტრაგედია გვახსენდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მათ შორის ბათუმშიც მომხდარი ტრაგედიები როდესაც პასუხისმგებლობის საკითხზე საუბრობს მოსახლეობა სამოქალაქო სექტორი თუმცა პრაქტიკაში როგორ ნაწილდება ეს პასუხისმგებლობა როგორც სამართლებრივი ასევე პოლიტიკური ეს საკითხიც რომ მიმოვიხილოთ სწორედ იმ ტრაგიკული მაგალითებით რაც გვაქვს და რაც დაგვიგროვდა წლების განმავლობაში. აა სამწუხაროდ რეაგირება იწყება უკვე მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით, როდესაც თუნდაც საზოგადოება საუბრობთ ამაზე, მიმართავთ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მოვითხოვთ გარკვეულ წილად ქმედების განხორციელებას, აა მაგრამ სამწუხაროდ გადის გარკვეული დრო და ჩვენ ისე ვიღებთ გარკვეულ მოქმედებას, ერთი არის რომ კანონი უნდა იყოს სრულყოფილი და ყველა შემთხვევაზე მორგებული, ასე რომ ვთქვათ და ამ სახავი თუმცა 
ერთიაროკანონიკბაქსტამეორიარიუაარსრულდება ასახულიც ერილობით, ხო? ამდენად ეს ორივე სფერო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი კანონმდებლობა გქონდა სრულყოფილი და გათვლილი ასეთ შემთხვევებზე და მეორე ეს არის ის რომ რეალობაში სრულყოფილად ხორციელდებოდეს პრაქტიკული მუშაობა იმ ორგანოების, რომლებსაც ევალება უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. მაგრამ ჩვენ თუ მივიღებთ იმ სურათს რომ ეს ადმინისტრაციული ორგანოები თბილისის მერია იქნება თუ სხვა ქალაქების მუნიციპალიტეტები ასეთ შემთხვევაში და პოზიცია იქნება ის რომ არ არის მათი ვალდებულებას თქმედების განხორციელება ჩვენ სამწუხაროდ კიდევ არაერთ ასეთ საბედის წერო შემთხვევას მივიღებთ Kalbatona nesta nasa ves hain interesua msgavsi shemtxovobis dros ra muhlebi tizqeba gamoziyeba da shemdeg rogor gzeldeba es sakmebi ra muhlebit rogor tsnobilia am etapistvis gamoziyeba datzqebulia sesxlis samartlis kodeksis oras meor motse da oras meor motse prima muhlebis mikhedvit dakavebulia tsxra piri rom shiapasot ertqorad samartlebrivi kutxit da რა მოლოდინები გაქვთ საქმესთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა შევეხო წინა შემთხვევებს მათ შორის ალექსანდრე ცკიტიშვილის შვილის საქმესთან დაკავშირებით წარმოებს მულ სისხლის სამართლის საქმეს როდესაც მუხლი აქამდე ძალიან პრაქტიკაში დამკვიდრებული იყო რომ იწყებოდა სისხლის სამართლის კოდექსის 15 მუხლით რომელიც თვითმპლობამდე მიყვანას გულისხმობდა და რეალურად შემთხვევას არაფერი საერთო არ ჰქონდა თვითმპლობასთან და სასამართლო პროცესებზე ჩვენ საწინააღმდეგოდ ცდილობენ ეს გამოიყენონ რომ თვითმპლობამდე მიყვანას მუხლით დაწრებული და არავის ბრალეულობა არ იყო გამოკვეთილი. აქ იმასაც აღნიშნავთ რომ როდესაც 15 მუხლით იწყებოდა საქმის წარმოება მიმდინარეობდა მხოლოდ ამ ამ კუთხით ასე რომ თქვათ ანუ ბინმე მხომარ მოახდინა გარკვეული ზემოქმედება და თვითკვლობამდე მიყვანას ხომ არ ჰქონდა ადგილი მაგრამ არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება არ ტარდებოდა იმ კუთხით ჰქონდა თუ არა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობას ან რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოების გულგრილობას კონკრეტულ შემთხვევაში ას ამ კუთხით არაფერი არ კეთდებოდა. დღევანდელ შემთხვევას ოდნავ განსხვავებული ხასიათი აქვს, როდესაც საზოგადოების ერთგვარიზე წოლით ასეთი ერთად წარდგენილი პოზიციით და აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ იძულებული იყვნენ გარკვეული ნაბიჯები სასწრაფოდ გადაედგათ, თუმცა უფიქრობ, რომ ესეც არ არის საგმარცი მაშინ როდესაც გარკვეულწილად ქვედარგოლების გამოვლენით იწყება საქმე და აუცილებლად გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს საზოგადოებისთვის ნათლად რამდენად მიუწყვის ბრალი ამ ცხრა პირს არის მათი ბრალეულობა თუ ეს არის მხოლოდ მოჩვენებითად გამოვლენილი პირები რომლებიც გადაფარონ ასე რომ თქვა საზოგადოების აქტიურობა კალბატონ ნესტან ასევე საინტერესოა ერთგვარი გარემოება და გამოხმაურებები თავდაპირველი გამოხმაურებები როდესაც 18 ოქტომბერს გაჟღერდა გულისხმობ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი ამილახვარის გამოხმაურებას რომელმაც აღნიშნა რომ არასრულწლოვანი მეთვალყურის გარეშე არ უნდა გადაადგილდებოდეს შემდეგში ბოდიში მოიხადა ამ განცხადებისთვის და ასევე განათლების სამინისტროდან როდესაც ცნობილი გახდა ამ ტრაგიკული შემთხვევის შესახებ განათლების სამინისტროდან ასევე გააკეთდა განცხადება რომ ბავშვები წასული იყვნენ არ ესწრებოდნენ საგაკვეთილო პროცესებს მსგავსი განცხადებები რაზე მეტყველებს და ამ შემთხვევაშიც შესაძლოა ეს იყოს ამ არსებული სისტემური პრობლემების ნაწილი როდესაც ერთგვარად ბრალეულობის გადატანა თითქოს ხდებოდა სწორედ ბავშვებზე დიახ ძალიან დიდი სირცხვილია ჯერ ასეთი განცხადებების გაკეთება და შემდეგ ბოდიშის მოხდა რომ უწევთ თუმცა მე ვთვლი რომ ბოდიში უკვე ვეღარ გადაფარავს ამ განცხადებებს აუცილებელია გარკვეული და დამპირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დებოდეს დღის წესრიგში მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ხედავთ ასეთი საკითხები არ არის დაყენებული საერთოდ არა აქ მნიშვნელობა ბავშვების მიერ რა დარღვევა იყო ჩადენილი მაშინ როდესაც თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ აი ესეც დანაშაულს აქვს ადგილი 
ბავშვები იქ თამაშობდნენ ვაგის პარკი არის განკუთვნილი ახალგაზრდობისთვის და ზარზე იმით გახსნა სწორედ ამას ემსახურებოდა და რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხაროა ასეთი განცხადებების გაკეთება და აუცილებელი არის რომ არ ხდებოდეს არ რჩებოდეს რეაგირების გარეშე ეს განცხადებები Kabatan nest ambol saucre batunda itxat kasul drebs kan mo bashi ara itxal kai marta aktiak aladis kadat komis motxoni tertkuarat politikuri asukis pkeblobis shesaxene blat amshem troishi sazoga dobrui ertobis solidarobis protestis nishnaloba mskavsi tragedi bis ponze ra rashe izleba moit anas rodisat asukis pkeblobis tag itxal kuav bundovani rcheba ertkuarat. ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი ცოტართულია უფიქრობ რომ გამოძიება უნდა იმუშაოს გამჭირვალეთ საზოგადოებას მიაწოდოს ყველა ხელთარსებული ინფორმაცია გამომდინარე საზოგადოებისთვის დიდი ინტერესთან გამომდინარე თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება აუცილებელია პასუხი გაეცეს თუ რომელი სტრუქტურები იყვნენ ჩართული ამ სამუშაოების შესრულებაზე და როდესაც აქ საუბარია უკვე მერიაში სისტემურ პრობლემებზე როდესაც აი ესეთ სამუშაოებს იიბარებენ ისე რომ არანაირი შემოწმებითი სამუშაოები იქ არ ტარდება რა თქმა უნდა ორგვარი პასუხისმგებლობაზე უნდა იყოს საუბარი ერთი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და გამოძიება სრულყოფილად ნაწარი მართოს მაგრამ აუცილებელია ვისაუბროთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე გარკვეულწილად თვლი ნამდვილად და ადამიანს უბრალოდ და ცენტრიც მიიჩნევს რომ უნდა დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხიც თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართ მადლობა ქალბატონესტან ჩართვისთვის ნესტან ლონდარიძე ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და დირექტორის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში იყო ჩვენი სტუმარი საუბრობდით სისტემური პრობლემების შესახებ იმ ტრაგედიების ფონზე რასაც 18 ოქტომბერს თბილისში ჰქონდა ადგილი და უნდა გადავიდეთ ახლა გადაცემის შემდეგ თემაზე 18 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია რომელშიც რუსეთი ტერორისტულ რეჟიმად აღიარა. 10 ოქტომბრიდან მასობრივი თავდასხმების სამიზნეა რამდენიმე უკრაინული ქალაქი, მათ შორის კიევი, რომელსაც თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში აღარ უტევდნენ. პუტინმა მასობრივი შეტევები ყირიმის ხიდზე აფეთქების საპასუხოდ დაასახელა, თუმცა აქვე აღსანიშნავია უკრაინული სამხედროების წინსვლა ფრონტის ხაზზე, რის შედეგადაც პუტინმა უკრაინის 4 ოლქში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ჩანიშნა და ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე დღის წესრიგში დააბრუნა. პუტინმა უკრაინის ანექსირებულ ოლქებში საომარი მდგომარეობა გამოაცხადა, პარალელურად განაგრძო სარაკეტო შეტევებს უკრაინაზე. ზელენსკის განცხადებით 10 ოქტომბრის შემდეგ რუსეთმა უკრაინის ენერგოსადგურების 30% განადგურა, რაც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვას იწვევს. ევროპული კომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი რუსეთის მიერ უკანასკნელ დღეებში უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას ომის დანაშაულად აფასებს. ჩვენ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროს ანალიტიკოსთან ნინო სამხარაძესთან ერთად. ნინო პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. ნინო გამარჯობა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ესალები მაყურებელს. ნინო საუბარი უნდა დავიწყოთ სწორედ 10 ოქტომბრის შემდეგ უკრაინის მიმართ განხორციელებული სარაკეტო იერიშების შესახებ და ერთგვარად გარდა იმისა რომ უკრაინის ქალაქები იბომბება და მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან საჰაერო იერიშის სამიზნე ასევე საჰაერო იერიშის სამიზნეა სტრატეგიული ასე თქვათ ინფრასტრუქტურული ნაგებობები ენერგეტიკული სამხედრო საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას ესხმება ის რუსეთიდან რაკეტები რომ დავიწყოთ ერთგვარად შეფასებით პუტინის მორიგი სტრატეგია და ომის ახალი თავი განსაკუთრებით ცივი ზამთრის წინ როგორია და რაზე მიგვანიშნებს ამ ეტაპზე რუსეთისთვის პრიორიტეტები ცხადი არის რომ შეიცვალა განსხვავებით იმ თავდაპირველი ამოცანებისგან რაც მას ჰქონდა თებერვლის ბოლოს როდესაც მან თელი ეს სიგიჟე ასე თქვა წამოიწყო უკრაინაში ახლა რუსეთის მთავარი ამოცანა არის 
ასე ვთქვათ კომპლექსური ერთი მხრივ ის ინფორმაციულად და ასე ვთქვათ დაშინების მექანიზმების გამოყენებით მოქმედებს როგორც უკრაინის საზოგადოების წინააღმდეგ ისე ზოგადად უფრო გლობალური დასავლეთის წინააღმდეგ აქვე დანგამომდინარეობს სწორედ стратегиულ ობიექტებზე თავდასხმები კიევის თავზე გადაფრენებიც კი რო აღარაფერი ვთქვათ დაბომბვებზე და კვლავ განახლებულ სამოქალაქო საზოგადოების წევრების დამდგარ რეალურად სიკვდილზე ეს ყველაფერი თავისთავად გათვლილია იმ ტერორის გავრცელებაზე რომელმაც მოგვიანებით სავარაუდოდ ხელი უნდა შეუწყოს რუსეთის იმ გარკოლ ნაბიჯებს უკრაინის ოფიციალური ტერიტორიის შედარებით უფრო აღმოსავლეთით რაც სავარაუდოდ რუსეთს აქვს დაგეგმილი ამ შემთხვევაში უგულისხმობ რომ ამ ეტაპზე რუსეთის ამოცანა თავის თავად ცხადია შეცვლილი ამ თვალსაზრისით რომ მას უნდა პოზიციები გაიმყაროს ამჯერად უკვე იქ სადაც ამ ეტაპზე არის თანაც იმ ფონზე რომ ცხადი გახდა რომ ოფიციალური კიევი არ აპირებს ახლა გაჩერებას და ის მიდის იმ ტერიტორიების ხელახლა ასე ვთქვათ ასაღებად კონტროლის აღსადგენად რომელი ტერიტორიებიც მან არა მხოლოდ აი ამ კონკრეტული ომის ფარგლებში დაკარგა ფაქტობრივად დაკარგა არამედ წინა წლების განმავლობაში აქედან გამომდინარე აი ორმხრივად შეიძლება შევხედოთ ახლა რუსეთის სტრატეგიას ის მარცხის მდგომარეობაშია უბრალოდ ამ მარცხს არ აღიარებს ამიტომ მას სჭირდება შედარებით შერბილებული რეაქცია როგორც კოლექტიური დასავლეთისგან ისე საკუთრივ მობილიზებულ საზოგადოებაში უკრაინის შიგნით და მეორე მხრივ სხვადასხვა ტაქტიკები აქ უკვე დიდ სტრატეგიებზე ნაკლებ შეიძლება იყოს ლაპარაკი ტაქტიკების გამოყენება რომლის რომელზე დაყრდნობითაც ის შეინარჩუნებს თავის გავლენას და ყოფნას ასე ვთქვათ უკრაინის აღმოსავლეთით ცხადია ეს ყველაფერი იმ პირობით თუ კი ყველაფერი ეს რუსეთის მხრიდან არ მივა ქიმიურ ან ბირთვულ დაპირისპირებამდე ის უკვე ფუნდამენტურად შეცვლის სურათს ნინო ერთ-ერთი სტრატეგია და შანტაჟის ფორმა იყო ასევე დასავლეთის ქვეყნების მიმართ ცივი ზამთრის წინ რუსულ გაზზე დამოკიდებულების ფაქტი ბოლო ცნობებით ევროკავშირის ქვეყნებმა მნიშვნელოვნად ორი მესამედით შეამცირეს რუსულ გაზზე დამოკიდებულება სხვა უცხოურ მომწოდებლებზე გადასვლით მათი განცხადებით ევროკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით ეს საკმაოდ ძვირი დაუჭდა თუმცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ომის პარალელურად და ამ ყველაფრის ფონზე რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა ერდოღანის და პუტინის ერთობლივი ინიციატივა რომ თურქეთში ბუნებრივი გაზის ჰაბი შეიქმნას სწორედ ამ ინიციატივის შეფასებით უნდა გავაგრძელოთ საუბარი რას ნიშნავს როდესაც ერდოღანი პუტინთან ერთად დასავლეთ ყველას მსგავს განცხადებას აცნობს და სთავაზობს ერთგვარად შესთავაზეს ებათ ამ გაზეთ სწორედ ევროპული ქვეყნების მიმართ გაგზავნაზე მიწოდებაზე დე აქ დავიწყოთ იმით რომ ზოგადად ერდოღანის ფიგურა ამ ყველაფერში რო შევაფასოთ ომის დაწყების პირველივე დღიდან თურქეთი ასე თუ ისე იყო რაღაცნაირად პრო დასავლური და პრო რუსული საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკების გადაკვეთის წერტილი ასე ვთქვათ თუ კი ის პრაქტიკული თვალსაზრისით გარკვეულწილად არის ჩართული უკრაინის გაძლიერებაში თავდაცვითი პოტენციალის გაძლიერებაში ყველაზე ლეგენდარული აქ შეიძლება გავიხსენოთ არის ბაირაქტარების ეფექტიანობა რუსეთის წინააღმდეგ რომელსაც უკრაინელები წარმატებით იყენებდნენ ამავდროულად ერდოღანს არ უნდა დაკარგოს ის კონტაქტები თავისთავად რაც მას აქვს პუტინთან პირადად და ზოგადად ანკარასა და მოსკოვს შორის ეს ურთიერთობები ისეთ წითელ ხაზამდე მიყვანოს როგორ წითელ ხაზამდე ბრიუსელმა გააკეთა ეს აქედან გამომდინარე პირდაპირ თქვათ რომ გასაკვირი არ არის ერდოღანის აქტიურობა როგორც ამ ეტაპზე რუსეთისთვის სასარგებლო სტრატეგიული განცხადებების გათვალისწინებით ისე 
მეორე მხრივ არ უნდა დაგვაუწოდოთ რომ თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა არის, რაც ნიშნავს იმას რომ მას კიდევ უფრო სხვა დონეზე აქვს ევროპულ და ჩრდილოურ ამერიკულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობები, ხო მას აქვს გარკვეული ვალდებულებები, სტრატეგიული თვალსაზრისითაც მათ შორის, რის საფუძველზეც ამ წითელი ხაზების გადალახვა ხშირად უჭირს ხოლმე, თუმცა ყოველთვის უახლოვდება როგორც ეს ახლა მოხდა, ენერგოჰაბის იდეა მე თული რომ ჩანასახშივე წარუმატებლობისთვის არის განწირული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი იმდენად მობილიზებული არის ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა, რომ იმუშაოს ყველა იმ რისკის თავიდან ასაცილებლად, რაც ენერგო კრიზისთან არის დაკავშირებული, თავიანთ ინდივიდუალურ ქვეყნებში თუ უფრო ფართოდ კავშირის დონეზე, რომ ამ შემთხვევაში არც ერთი ჰაბი არ შეიძლება ამ ყველაფრის საპირწონ ონე გახდეს ეს ჰაბი მოდი ვთქვათ ჭალებში იმიტომ რომ ჯერ ესეთი რა არ ვიცი ჯერჯერობით არ არსებობს არ ვიცი რამდენად ადვილ პროექტად ხედავენ თავად ანკარაში ამას თუმცა მე მაინც თვლი რომ ეს პოლიტიკური თამაშების და გეოპოლიტიკური თამაშების ნაწილი უფრო ვიდრე რეალური პროექტის პერსპექტივა კიდე ერთხელ ამბობ იმის გათვალისწინებით რომ ა იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ზამთარი ევროპამ ა მეტნაკლებად გადალახა მშვიდობით და შეინარჩუნა თავისი პოლიტიკური სიძლიერე და პოზიცია მიუხედავად იმ წნეხისა და რისკებისა რაც მას წინ ელის დარწმუნებული ვარ ამ შემთხვევაში უკვე აბსოლუტურად დაკარგავს რუსეთის ფაქტორი ზოგადად და შესაბამისად რუსულ ენერგიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური აქტორი თურქეთი თი ამ შემთხვევაში ფასდა რეალურ ხელშესახებ ღირებულებას. აქედან გამომდინარე ეს პასუხი რო შევაჯამოთ ამ შემთხვევაში თურქეთისთვის ეს მნიშვნელოვანია იმის საჩვენებლად ევროპისთვის რომ მას ორივე მხარეს აქვს საგრძნობლად მნიშვნელოვანი კავშირები როგორც ევროპის დასავლეთის კოლექტიურ დასავლეთის მხარეს ასევე რუსეთთან მას აქვს კვლავ ძალიან აქტიური კავშირები პოლიტიკური ურთიერთობები და აქედან გამომ მდინარე მას სურს რო ეს ყველაფერი დაანახოს ორივე მხარეს. ა რაც ერთგვარი სცენარის გამეორება და შეიძლება მივიჩნიოთ რაც მოხდა ნატოს ჩრდილოური გაფართოებისას, როდესაც მან ძალიან მედგარი წინააღმდეგობის გაწევა სცადა ამ პროცესისადმი კვლავ კუნთების საჩვენებლად და აი აქედან გამომდინარე ამ სცენარსაც დავუკავშირებდი თურქეთის უბრალოდ პოლიტიკური წონის გაზრდის პოლიტიკურ სტრატეგიას. Nina, unda davu brundet Ukrain Ukraina shi mimdinare OMS da tkven axsenet aktorebi da mokavshirebi shesabamsad ertert mokavshiret rusetsistvis OMS am etapze moyazreba Irani radganat storet saraketo terroris ukan khshirat moyazreben Iranis monatseleobas te Irani da Moskovi uarqopen am pirdapir kavshirs da monatseleobas gulisqop dronebis gagzavnas tumtsa ramdenime dghis tsin როიტერსი წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებოდა რომ ირანი მზადა რუსეთს მიაწოდოს ახალი უპილოტო საფრენი აპარატი ასევე ბალისტიკური რაკეტები კიევმა ოფიციალურად დაადანაშაულა ირანი რუსეთისთვის დრონების მიწოდებაში და ასევე ირანის ელჩს უკრაინაში აკრედიტაცია შეუწყვიტეს საინტერესოა ასევე ევროპის კავშირი ირანს სანქციებს დაუწესებს ეს ინფორმაციაც გავრცელდა ერთი საინტერესოა ირანის მონაწილეობის შეფასება და მეორე მხრივ, როდესაც ირანზე საუბრობთ, საინტერესოა ასევე ისრაელის თავდაცვის მინისტრის განცხადება და ზოგადად ისრაელის ჩართულობა, ისრაელის მონაწილეობა ამ პროცესებში ისრაელის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ისრაელი არ დაეხმარება უკრაინას იარაღით, კულება და ისრაელის თავდაცვის მინისტრი უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს. სწორედ ამ კავშირში შირების და აქტორების მონაწილეობის შეფასება საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება ირანის ჩართულობისა და ისრაელის თავშეკავების განმაპირობებელი ფაქტორების შესახებ. დიახ დავიწყოთ ირანით რადგან კითხვაშიც ირან დაიწყო ამ სცენარის განხილვა როგორც არ უნდა უარყოფდეს როგორც მოსკოვი ისე თეირანი 
ამ კავშირებს ეს კავშირები დადასტურებულია და ცხადია შესაბამისად ირანმა შეიძლება ითქვას რომ თავისი ადგილი საბოლოოდ დაიმკვიდრა ასე ვთქვათ დასავლური სამყაროს საწინააღმდეგო ბანაკში ასე ვთქვათ ძალიან ძნელია ჯერჯერობით აი ამ რეგიონს შედარებით მოშორებულ ქვეყნებს რომლებსაც აქამდე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პოზიციები არ გამოუხატავთ მათ რომელიმე ბანაკში ყოფნაზე საუბარი თუმცა ირანზე უფრო მეტად შეიძლება დარწმუნებით ამის თქმა გამომდინარე იქიდან რომ მას ისედაც დაძაბული ურთიერთობები აქვს დიდ სტრატეგიულ ადიდ დასალურ მოთამაშეებთან აქედან გამომდინარე თქვენ ახსენეთ რომ ევროკავშირმა მას დაუწესა პრინციპში უკვე სანქციები ამისთვის ემზადება როგორც ყოველ შემთხვევაში განცხადებები კეთდება ჯერჯერობით განცხადებების დონეზე ვაშინგტონიც თუმცა არ იმოსალოდნელი რომ ის ისედაც ხისტი ურთიერთობები რაც აქამდე არსებობდა ირანსა და დასავლეთ შორის ეს კიდევ უფრო გამყარდება და შეინარჩუნებს აი ამ კონფრონტაციულ ხასიათს როგორც აქამდე თუნდაც ისტორიულად ეს იყო ამავდროულად ირანს ცხადი აქვს ინტერესები თავის ინტერესები იმ ტერიტორიებზე და რეგიონში რომელზეც თავის თავად რომელში თავის თავად ყოფნაც რუსეთს უნდა შეინარჩუნოს ეს არის ჩვენი რეგიონი სამხრეთ კავკასიური აი ეს არეალი ასე ვთქვათ სადაც მე შეგახსენებთ რომ რუსეთსა და ირანს თანამშრომლობის ამბიციები აქვთ თურქეთთან ერთად ცხადია და აქედან გამომდინარე არ არის ასევე გასაკვირის რომ მათ შორის აი ამ დიდი გეოპოლიტიკური მოლაპარაკებების თამაში ასე ვთქვათ ნაწილი ხდება სხვადასხვა აღჭურვილობით ვაჭრობაც და აი ყოველ შემთხვევაში ირანული წარმოშობის იარაღის გამოყენება საომარ ოპერაციებში რაც თავის თავად პოლიტიკური განაცხადია მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რამდენად საომარ სცენარზე ეს მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ გავლენას ახდენს თუმცა პირველ რიგში ამას უნდა შევხედოთ როგორც პოლიტიკურ განაცხადს რომ ამ შემთხვევაში ირანმა თავისი ადგილი დაიმკვიდრა რაღაცა კონკრეტულ ბანაკში რომელიც რომელსაც ჯერ კონტურები არ შეუძენია ალბათ აი ამ ომის ნარევის განმავლობაში ეს კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდება თუმცა ვექტორი საით არის მისი ეს უკვე ცხადი გახდა რაც შეეხება ისრაელს ძალიან სამწუხარო ალბათ დასანანია ის რომ ისრაელი ამ პროცესში არ არის ჩართული უკრაინის თავდაცვით საერთო მობილიზებაში რომელიც სახეზე არის დასავლეთის დასავლური სახელმწიფოების მიერ აქ ჩვენ უბრალოდ უნდა შევხედოთ ამას ისე როგორც ისრაელის სიფრთხილეს მე ასევე შევახსენებ მაყურებელს რომ აქვე არის სირიის კონტექსტი სადაც რუსეთთან გარკვეული სიურცის დატოვება ამ მიმართულებით ქვეყნებს აწყობთ ამ შემთხვევაში მათი ინტერესები ბევრად უფრო ორიენტირებული არის ზოგადად ახლო აღმოსავლეთზე და იქ არსებულ რისკებზე სადაც რუსეთი ასე თუ ისე ჯერჯერობით არის წარმოდგენილი სირიიდან ესაა სირიულ რესურსს თქვენ როგორც იცით რუსეთი იყენებს უკრაინულ ოპერაციაში სამხედრო კონკრეტულ ოპერაციების შესრულების დროს ძალიან აქტიურად ყოველ შემთხვევაში ამის ნიშნები ახლა გამოჩნდა აქედან გამომდინარე ისრაელიც და ირანიც ამ შემთხვევაში სხვადასხვა კონტექსტით მაგრამ საბოლოო ჯამში ორივე ერთად ორიენტირებული ახლო აღმოსავლეთში იმ თავიანთი ძალთა ბალანსის შენარჩუნებაზე ან გაუმჯობესებაზე რომელიც დღეს მათ აქვთ ას აქედან გამომდინარე არც ამ შემთხვევაში არც ეს არ არის გასაკვირი რომ ისინი ცდილობენ რომ რუსეთს და მის მოქმედებას ამ ეტაპზე დააკვირდნენ უფრო ყურადღებით და ისინი თვლიან როგორც ჩანს რომ ეს ფუფუნება არც ერთ ქვეყანას არ აქვს იმისა რომ ცალსახად რუსეთი საწინააღმდეგოდ მობილიზებულ დასავლურ ბანაკში გაერთიანდნენ თუმცა პოლიტიკურად აღარაფერს ვამბობ აქტორულობის თუ დახმარების თუ სხვა ტიპის რესურსის მიწოდებაზე უკრაინისთვის 
Nino, Madloba, Sagatabs, Salimi Mohil with Twist, Ide Ramden Metema, Nishnolovani, Tumta, Shemdegi, Terebus, Chartobus, Gadaudot, Nino Samkar, the Sakatos, Politics Institute, Politics Umtrosi, Analyticos, Ochwanis, Umari, Dow Saubrobdit, Ukraina, she, Mimdinare, Omse. Saraka to Tavdask Mabzem, Das, Wam, Shnol, Saki Club Zahoki, Shem the Keshtek Zenda Gadawid, Orietas Oats Els, Sakatos, Parliament, Mamirok, Anonis, Shesgodul, Shesat Robis, Mkone Pirta, Upebata, Tatsuis, Shesahe, Bromlis, Mikhedwitat, Beurs, Wasaki Tanertat, Uratreba Gamma Hulda, Shesgodul, Shesat Robis, Mkone Pirta, Tamuk, Idabelit, Horebis, Twist, Outsile Belli, Irobis, Shek Naze, Ertherti Assetic Component, Dak of Shurebulia, Personal Uri Assistantis, Momsa Hurebit. Sarge Blobastan, Rogort, Anon Shia, Ganmart Abuli, Personal Uri Assistant is Servisi, Esaris Servisi, Romelit, Satanado Dahmareba, Suts of Sheskuduli, Shesas Robobis, Mkone Pierce, Tamuk, Idabalit, Horebis, Haris Kiseda, Sakutar, Horebase, Controlis, Kazrdashi, Ganet Lebis, Mirebisas, Samusha Wadgulze, Sajaro Servisa, Sarge Blobisas, and Oval Druri Sakmenobis, Ganhorti Lebisas. Sakatos, Swadeswa Region Ship, Personal Uri Assistant is Mumsa Hurebit, Sarge Blobis Programma, Stapilot. Regime she web function reps. At our region, the third asset here. Patum she moms a hura bit, smims or the belly organization. Patum is Tamuk in the belly's hora bit century. Tomak Agabazestan organizes Hans von Elton. Bisaubrept, Temistet Alepsem, Isahlop, Erdapirator Shamuerteba, Toma, Mogesalmabit, Madloba, Gadatamashimonet Leobis twist. Sarum should be some, it's Mogesalmabit, Mogesalmabit, Quent Elema for Eblebs. Zalian did Madlobas get with Arnishon Temita and Eresavis Twist, Martlas Actual Sakit here, the Madlobat. Tom, Anony Rogor Headhouse, personal reassist and his punctias, S. Mark Urabos, Por Malura, does it quite Erdquarat Kavatsani to pro Met Irom Gutra, Zogada, the Rasta. Rapport Michel's Obses Service, Shesudulis as Robobis Pone, Irtas Rupasovans Horebas. Madlovok, it was twist, Salian National One Yaro, Ertim Anony Areguli Reps, Ampola Pesta, Anony Quadle, Pakis Reps, as a Kotakis Reps, Heli Suplebas, Walde Bulebas from Gaj, Det, Municipal Tetepshi, Personal Reassistant is Programma, the Ratsimas National Strong. Shes would only shes a level of his cone, uh, in a bistris, come out of the back, all the words horrible. Essig never, uh, Saulis, Periochi da Mareba, Canat Levis, um, Maral Sapehurze da Mareba, Essig never, uh, Dasak Mavis Processi da Mareba, Ubra, all the Uri act over Virat's house. Shes would only shes a level of his cone, Adam Yaneps, Sheleba, Nevis Mir act over she, or this personal Uri assistant is Chartwa. Esnish now see Mastro. Now, Marty, we are not too gone. We are not personal or assistant positions. To rest, not now. Now, Raval de Bulleve Biaus. Not now. See, Master, him surely will be. Can't hold the same level. She is level of his country. Adam Yas. From this, can't hold the same level. Mas Amatu him. Mises Tagamo Arsheuslia. Esik neva Karimo dan Gamo Tsuoli. Esik neva Sasoga do Ebis Kantu. Kanon is Kan Gamo Tsuoli. She is good to be. Ho. Am Koila Pres Can't hold the same level. She is Khmarim. Me or M. Crew, um, Ratmounda is Ojahun Gomario Bazets, Uket Satai Saheba. Esnish now swimmers from the Magal Tatwins, uh, Arisam Amit of the Arab for Maluri personal lawyers, Tendi Magal Tat Ojahis theory, uh, Teda Mama Tazma Arab Mishnova, Am Adamian Epsazi, Tachin Hoashi, Uzo Sakutari, Tshorebis, the Sakutari Arierista, Sakutari, Interesebis. That moba, as it quite or Jackis Terrorist Twistro, Kautzion, personal reassisted, a personal reassist irreba. The S personal reassistant is programma, Rogan Romel Sikneva Sakem Sipo, Tapin and Sebit, Taurieta Sosda Hutis Litan, Koya Municipal Tets on the Gaj Test, Scow City is programma, Moksem Shesar Levlovasrom, or Jackis Terrorist. Kamo Atavis Plota, Arikan, Sinim, which has only shes of the Shesalus Kone, Adamianevis, Ragat Sachi Ruebse, Aramet, Mat Condet, Sakutari, individual can with Arabish as a level of Bat, Sakmish as a level of Batos, Aulis to Asheshemdek, the Ojahebi, Ukatesi, Ojahebshuk, Economic Kumarobat, Sikneva to 
արիքները ամադամիանդան իմագրեպուլի ադամիանը բիես ադամիանը դասակնեմ բիանանը գանատլտի բիան դա ասեր շեմ տեկ, չայրթեր բիան սխաս ազոգադույությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հոդիս ծալի է ուջախիս ձրոդիս հարձ ծալի է։ Հոդիս ծալի է միսնոլովանիս ակիտխիը պրոգրամը ախլաս սապիլոտ ռեջիմ շիէ դայրդկարած ծորետ իմ ազրիս կանութարը պասեղ Ասավ սա ինտերեսով ավիս մի էր մումզատնեն, դա ռած ալբատ ծալիան այն տերեսև չույն սմաղ ուրաբալս, շայս ուտուլի շեսած լոբովիս մկոն է, իրդա ռոմել կատեգորիաս ակս ախլա շեսած լոբա, ռոմ ամ պրոգրամի թամ դացղ է բուլիկո այս պրոգրամը մագրամ մոգեղ սեն է բատա։ Պանդեմույ ուրի վիտար է բիսադա, ամիս կամո շեպ է աղտա այս պրոգրամը դա որիատաս ոզդա հերծը սմողթամ խոլոտ պերսոնալ ուրի ասիստենտ է չավարդա գադամսատ է բուլի թորմետի ասիստենտի, ռոմել ծիխով մոտ խոնաշի ասյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ակերան գավոմ դինար է, մերի ամ այս պրոգրամը շեի մուշավա սապ իլոտ էդ սուստադը տպի լիսիս կամոց տիլեմի սապ ուծվելս է, մանամ դի առարսեմ ով դա արձ ստանդարդ էբի ամի մարդուլ պրոգրամա շեվի դա թորմետի այդ լիտմոս արգեպլի ադամիանիս կատվալիսին է մողթա, որոմել սա չէ ուզլի է պրոգրամա շարտված լիսկամալովաշի, դա այս թորմետի այդ լիտմոս արգեպլի ադամիան զիրտադատ � կադամզադեպի սխակուրսևի անս, պորտիս մի մարդուլեպա, անկուլտորիս մի մարդուլեպա, շի խողլ դխի ուրատ վիսաց էսաչ իրոյեպա, դա խելի էշլեպ աս ասոգադոյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Ամիտոմ այս պրոգրամը ծինասարի մոլապարակերվի սապուծվոզ էտ ծխադիը պրոգրամը մունդեղնոց լեպշունդակ ապարտով դեստա, որիատասոզդախութից լիտան վիսիտրով կանոնի թուկ է այլ դեպուլեպատ, մա� Աղցի լեպելի արոս համիզն է կատեգորիա կայիզարդոս, ասետքա չէ ոտուլի չյասար լեպլովիս կան է, իրտա կատեգորիա դամ խոլոտ հետ լիտմոսար գեպլայուսի արիխոս ես պրոգրամա ոմ դեղնոցած, � դարձմուն է բուլի վար, որոմ մոտեմնոց ձղելս ուպրով ուկետեսի, ուկետեսի գիարա ուպրով մետ ադամիանս մոյիցավուս ես պրոգրամադա մետի, մետ ադգանց խորաբուլ շեզղուտիս կամ կոնեպս, շեղուծ խոպցխելցրով, չայրթոն սազոգադոյում 
და ეს ერთგვარი მოტივაცია იყო სხვებისთვისაც რომ თამა საინტერესო ერთგვარად დაიწყე უკვე წინა კითხვის ფარგლებში საუბარი იმის შესახებ თუ რა დოზით იქნება ჩართული პერსონალური ასისტენტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ცხოვრებაში აქვე საინტერესოა და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც აინტერესებს თუ რა გავლენა ექნება პროგრამით მოსარგებლე პირს რამდენად პირის გადაწყვეტილებებზე რა გავლენა ექნება პერსონალურ ასისტენტს მაგალითად რაც შეეხება დოკუმენტებით სარგებლობა საბანკო გადარიცხვებს საოჯახო საქმეებს თუ სხვა რა თქმა უნდა ეს ყველა ამ ყველაფერს მოიცავს პერსონალური ასისტირება და დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე როცა ვსაუბრობ ერთ-ერთი თავარი რგოლი არის პერსონალური ასისტენტის სერვისი იმისთვის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანმა მიაღწიოს დამოუკიდებელ ცხოვრებას ან მისი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი გაიზარდოს ზუსტად ამას გულისხმობს და ეს არის რომ არჩევანის თავისუფლება ქონდეს ის რომ თანასწორუფლებიან ათქსნობდეს თავს თანასწორად ქსნობდეს თავს სხვა სხვასთან და არ იყოს დაჩაგრული იმის გამო რომ მას რაღაც კეთება არ შეუძლია რაღაც გარემოებების გამო ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე ბევრი ადამიანი ვინც ჩაერთო ამ პროგრამაში ის 12 ადამიანი ვინც არ რამდენიმეს ძალიან კარგი შედეგები აქვს და ეს ადამიანები უფრო და უფრო ვითარდებიან და უფრო და უფრო ნაკლებად არიან ოჯახებზე დამოკიდებული უფრო უფრო მეტად თავდაჯერებულად ქსნობენ თავს მეტად მეტი მოთხოვნა გაუჩდათ სხვადასხვა სერვისებზე წუდომაში იმიტომ რომ პერსონალური ასისტენტი არის პროგრამა რომელიც სხვა მომიჯნავე რაღაც სერვისების განვითარებასაც უწყობს ხელს იმიტომ რომ ავტომატურად დგება რაღაც მოთხოვნები ამიტომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ეს არის ერთგვარი დამოუკიდებლობის ხარისხის რა ვიცი 1000% გაზრდა სადაც არ ერევა არავინ ოჯახის წევრი და მას აქვს თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა უნდა ბანკში წავა უნდა ქორწილში წავა უნდა დაბადების დღეზე წავა უნდა რესტორანში კინოთეატრში წავა და ვისთან ერთადაც უნდა წავა ცოტა უხერხულია ხოლმე როცა ოჯახის წევრთან ერთად მიდიხარ თუნდაც პაემანზე ხო ძალიან უხერხულია როცა ოჯახის წევრი გახლავს ამიტომ პერსონალური ასისტენტი არის ადამიანი რომელიც ეხმარება ამ ყველაფერში მხარდაჭერას უჭერს უწევს ასე თქვით თამა ბოლოს გკითხავთ თქვენ ახსენეთ 2025 წლისთვის ეს პროგრამა უკვე ყველა მუნიციპალიტეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი საინტერესოა ამჯერად მხოლოდ ბათუმში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ეტლით მოსარგებლე პირები შეძლებენ მონაწილეობას თუ სხვა ახლო მუნიციპალიტეტებიდან აქ შეუძლიათ პროგრამაში ჩართვა და ასევე თქვენ ახსენეთ რაოდენობა ამჯერად რად შესაძლოა ეს იყოს 12 პირი თუმცა თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ პროგრამით სარგებლობის საჭიროების წინაშე დაახლოებით რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი დგას მაგალითად დაჭარის რეგიონში კიბოტონო მადლობა კითხვისთვის მე მასთან დაკავშირებით თუ ერთვებია გარშემო ბათუმის გარემო გარშემო მცხოვრები ადამიანები თუ ბათუმში არ არის რეგისტრირებული ფიზიკურად ვერ ერთვება იმიტომ რომ ბათუმის მერია შეუძლია მხოლოდ ბათუმში რეგისტრირებული ადამიანების ადამიანებისთვის გამოყოს პერსონალური ასისტენტი აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრს არ გვაქვს უფლება რომ ჩავრთოთ ისეთი ადამიანი რომელიც არ არის რეგისტრირებული ბათუმში თუმცა გვაქვს ინფორმაცია და ვართ მონაწილეობ ჩვენს რომ საპილოტეთ ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მსგავსი ტიპის საპილოტე პროგრამა თუმცა იქ არ არის შეზღუდვა კონკრეტულ შეზღუდული შესაძლებლობის კატეგორიაზე ნებისმიერ ადამიანისთვის ხდება სერვისის მიწოდება ვინც არის შეზღუდული შესაძლებლობის ან მოხუცი ადამიანი ხანდაზმული და ბავშვებიც ასე ვთქვათ ისინც მონაწილეობენ ამ ეტაპზე არ გვაქვს ინფორმაცია მომდევნო წელს რამდენი ადამიანი შეიძლება მონაწილეობდეს პროგრამაში თუმცა გვაქვს მოთხოვნასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ახლოებით 50 ათამდე ადამიანი 50 ათამდე ადამიანი რომ მომდევნო წლიდან ჩაერთოს პროგრამაში თუმცა ნახოთ მერიასთან შეთანხმების საფუძველზე რამდენ ადამიანზე მოხდება პერსონალური ასისტენტის დაფინანსება ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსების გამოყოფა 
Toma Madloba, Talian, Saint Erasuda, Sasarga Blosarus, Shesahab, Informatis, Kazia, Rebistus, Toma Agabaza, Organizatia, Patumis, Tamu, the Birds, Horabis, and Risk Hans Ronelli, Gravdas Umrat, Dagwesa, Preboda, personal assistant is Sarus Shesahab, Dresses, Ochani Bolo Hashtagi, Shem the Kuchabat, Susta Scramet Sats, Albundabit, Ugua, Halitam and Bit, Ahali Hashtagabit, Nahuamis.